，现在还有点小紧张。Hello， 大家好。Hello， 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 大家。哈喽，大家好，我是小罗，欢迎来到我新一期视频。祝你们六一儿童节快乐！选择一个特殊的时间来出新的视频，就是因为想说一些特别的事情。首先呢，先感谢你们大家的关心，我真的没事。上个视频之后呢，很多人以为我被害了。我虽然也有被恶人攻击，但是没有什么大碍。发布完上期视频之后呢，我就决定给自己放一个假，我就回老家给我姥姥过了一个生日，并且送给她一个超级牛逼的英巴利的家用机。时刻监督他的健康，他收到以后也超级超级的开心。在上海的时候呢，我就陪我妈隔三差五的一起去锻炼，陪他做一些减脂的训练，帮助他在疫情后这个短时间之内恢复到之前的身材。给你们看一个对比图。话说回来，你们也看到了今天的标题，就是放弃自媒体。先问你们一个问题，就是你们有没有被迫放弃过自己最爱的东西？它可以是一个玩具，一个爱好，更可以是一段感情。我十七岁的时候被迫放弃自己最爱的足球，因为我当时膝盖踢断了。我当时断了两次，也不得不放弃成为一个足球运动员的一个梦想了。第二次被迫放弃自己最爱的东西呢，就是这次放弃自媒体两个多月。这两个多月呢，听上去也不是很长时间，但是呢，我。是真的很想你们，因为我自己很热爱自媒体。在这段时间呢，我有看到大家陆陆续续，每天都有人很多很多的消息在关心我，或者是催更的。如果这段时间呢，你催更过我或想我了，请在弹幕上或者评论区打上“想你了，萝卜”，我会更有动力去做更多优质的内容的。我四年前开始做自媒体，呃，也有过很多次变动，但一直没有停更过。许多粉丝，呃，跟了我很久，从我的校园生活一直到毕业以后去创业，也看着我从一个普通的训练爱好者成长为一个职业运动员，在各个国家去比赛。但是呢，我从创立自己的健身房品牌开始，就变得特别的忙，特别是今年，我就不停的要面临的各种各样非常困难的一些选。择。得吧，都知道人生的道路上呢，每一个人都在面临的各种的选择题。经济学嘛，承担为一个机会成本。我对于你们来说是一个自媒体人，同时呢是一个职业运动员，现在呢是一个健身房老板。每件事情呢都要担负起他应有的一个责任。在疫情前呢，我就在努力的平衡好这三份事业，但是因为这个疫情吧，它确实很突然，没有人做好准备，所以我发现我真的没有能力同时。兼顾好，于是呢，在发布完上期视频之后，给自己放了完一个假，就选择了停更。这也让我能够全心全意的投入到经营一家健身房当中。所以现在我选择回来重新开始做自媒体，不能说是我已经把这个健身房经营的多么完美了，顶多是把它重新步入到了一个正轨的一个状态。所以在接下来的视频里面呢，我准备多去分享一下，除了健身以外，其他的事情，包括我经营健身房的一些经历，它有时候是很奇妙，充满的挑战，然后充满的很多甚至幻想，或者甚至我的幻想破灭，或者是人际关系，或者是管理上的问题，真的是。很多很多的内容，我都想给你们分享。加油吧！加油！加油吧！加油！好，谢谢你们。我并不是一个完美的人，但是我确实是一个完美主义者，是一个理想主义者。所以很多时候呢，希望你们看到我是一个完美的状态。在疫情后呢，我心态就变了，我准备开始一个新的系列，各种各样的经历，我的喜怒哀乐都化作内容分享给你们。希望通过这些内容呢，这些视频呢，能够帮助你们成为更好的自己，让你们多一个视角看待周围的一切，给你们分享更加更加真实的小萝卜。如果说你们已经准准备好了，那么你可以在弹幕上或者评论区留下想看的一些视频的内容。我先立个 flag， 我准备一个月至少更新两个视频，希望不要打我自己的脸。我们一起进步，一起成长，这个是我非常非常看重的一个东西。未来训练健身的干货部分，我也不会落下，我会把这些内容整合起来放到加五棒健身。的频道当中，你们也可以去关注一下，里面会有更多更多，除了我以外的一些训练干货、健身干货。感谢大家的支持，我会继续努力。现在宣布，小萝卜回来了，我没有放弃你们，我没有放弃自媒体。我们下期节目再见，拜拜。